பாராட்டுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய இந்த ஆண்டு மார்ச் திங்களில் மேநிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தேர்வு எழுத இருக்கின்ற மாணாக்க மாணாக்கிய கண்மணிகளே உங்கள் அனைவரையும் கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நானும் அதை நடத்துகின்ற தம்பி மகேந்திரன் அவர்களும் வாழ்த்துகளையும் வணக்கத்தையும் உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆண்டு வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இரண்டு தாள்கள் ஒரு தாளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாட புத்தகமும் புதிது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நீங்கள் இந்த ஆண்டு பொது தேர்வை சந்திக்க இருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் நீங்கள் தளர்ச்சி அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் ஏற்கனவே பொது தமிழ் என்று சொல்லக்கூடிய நூலிலே சில இடம்பெற்றிருந்த சில செய்திகள் அப்படியே இருக்கின்றன இலக்கணம் என்ற அமைவிலே மட்டும் சற்று இங்கே மாறுதல் தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தவிர மிக பெரிய மாற்றங்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை இந்த புத்தகம் மொத்தமும் எட்டு இயல்களை கொண்டு அமைக்கின்றிருக்கிறது இந்த எட்டு இயல்களையும் ஒவ்வொரு இயலையும் அவர்கள் நான்கு நான்காக பிரித்திருக்கிறார்கள் செய்யுள் உரைநடை துணைப்பாடம் இலக்கணம் என்ற அமைவில ஆக எண்ணாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு அமைதிகளாக இங்கே கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் படித்தாலே மிக எளிமையாக புரியக்கூடிய அளவிலே தான் உங்களுக்கு பாடங்களும் சரி செய்யுட்களும் சரி அமைந்திருக்கின்றன ஆகையினாலே நீங்கள் வினாத்தாளை வாசி கையில வாங்கிய உடனே அதை வாசிப்பதற்கென்று ஒரு கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு தருகிறார்கள் பதினைந்து மணி தூளிகள் தருகிறார்கள் அப்படி இருப்பதனாலே நீங்கள் வினாவை முழுமையாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஆகையினால இந்த பதிவில உங்களுக்கு நான் பாடம் நடத்த போவது இல்லை இந்த வினாத்தாள் வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி தேர்விலே கையாள வேண்டும் என்ற ஒரு முறையை மட்டும் சொல்லி அமைகின்றேன் ஏற்கனவே நம்முடைய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பத்தாம் வகுப்புக்கு பதிவிட்டு இருந்த காரணத்தினாலே மேனில இரண்டாம் ஆண்டுக்கும் பதிவிட வேண்டும் என்று பல ஆசிரியர்களும் மாணாக்கர்களும் கேட்டுக்கொண்டார்கள் எங்களுக்கு சற்று உரிய காலம் அமைவில்லாமையினாலே இப்பொழுது தேர்வுக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னர் வெளியிட வேண்டிய ஒரு சூழலிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற கருத்து அமைதியிலே நான் இங்கே சில கருத்துக்களை சொல்லுகிறேன் இத உங்களுடைய அரசாங்க பொது தேர்வாக கருதப்பட்டது என்பது அரையாண்டு தேர்வு அந்த அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தாள் அமைப்பை ஒட்டி இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதே அமைவில் தான் உங்களுக்கு மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தேர்வும் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மொத்தம் இந்த வினாத்தாளிலே ஐந்து பகுதிகளாக தந்திருக்கிறார்கள் ஆக அதை ரோமன் நம்பர்ல குறிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் என்று குறித்திருப்பார்கள் இன்னும் அந்த ஆங்கில வழி கல்வியில படிப்பவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன் நீங்க பிரிவு சொல்றத பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் ஃபோர்த் பார்ட் பிப்த் என்பது போல அந்த வினாத்தாளை ஐந்து பெரும் பிரிவாக அமைத்திருக்கிறார்கள் அதை முதல்ல நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அமைத்திருந்தாலும் அவர்கள் வரிசையாக வினா எண்களுக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு வினாக்கள் இவற்றில் இதில் அமைந்திருக்கிறது அப்ப நாற்பத்தி ஏழு வினாக்களை ஐந்து பெரும் பகுதிகளாக பிரித்து எப்படி எப்படி எழுத வேண்டும் என்பதை இங்கே நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்ப முதல்ல நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அறிவுரைகள் அதை நீங்க படிக்கணும் 
அனைத்து வினாக்களுக்கும் சரியாக அச்சு பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்து கொள்ளவும் கையில் நீங்கள் வினாத்தால் ஆசிரியர்கிட்ட வாங்கின உடனே நீங்கள் அந்த பக்கம் எல்லாமே ஒன்று விடாமல் நாற்பத்தி ஏழு வினாக்கள் இருக்கான்னு ஒரு பார்வை பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் வாங்கி அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் நேரம் கழித்தோ அல்லது முக்கால் மணி நேரம் கழித்தோ அங்கே ஆசிரியர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா மாற்று வினாத்தால் கொடுப்பதில் சில சங்கடங்கள் இருக்கும் ஆகையினால தான் இதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அரை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும் இப்போ சில நேரங்களில் அப்படி நிகழ்வது உண்டு ஒன்றாம் பக்கம் அச்சா இருக்கும் ரெண்டாம் பக்கம் அச்சா இருக்கும் மூன்றாம் பக்கம் அச்சாகாமலே இருக்கும் இவன் கையில் இப்போ வாங்கின உடனே பிள்ளை என்ன செய்வான் உடனே சரி நம்ம விட எழுதணும் நமக்கு நேரம் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு விடு விடு விடுன்னு ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படிங்கும்போது மூணாம் பக்கம் வந்து அச்சு பொதுவாகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அப்புறம் போய் அந்த அரை கண்காணிப்பாட்டு கொடுத்தா அதுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸர் எல்லாமே சேர்ந்து சீல் வச்சு உள்ளே வச்சு விட்டுருவாங்க ஆகையினால் அதில் சிரமம் இருக்குது ஆகையினால தான் இந்த அறிவுரையை தந்திருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க அதற்கடுத்து நீளம் அல்லது கருப்பு மையை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் எதற்குன்னு சொன்னால் அடிக்கோடு போகிறதுக்கு ஸ்கெட்சு பயன்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த கலர் பென்சில் பயன்படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா முந்தைய தேர்வுகளில் அதெல்லாம் அனுமதிச்சாங்க இப்போ அது அனுமதிப்பு கிடையாது ஏன்னா டம்மி என் சொல்லி மாற்று அந்த பதிவெண்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆகையினால நீங்கள் எந்த விதமான அடையாளத்தை உங்கள் அடையாளத்தை அங்கே காட்டக்கூடாது என்பதுதான் தேர்வு நடத்துகின்ற அதிகாரிகளுடைய எண்ணம் அதை நீங்கள் நினைச்சுக்கோங்க அடுத்து விடைகள் தெளிவாகவும் குறித்த அளவினதாகவும் சொந்த நடையிலும் அமைதல் வேண்டும் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் மதிப்பெண் வினாவுக்கு போய் நீ மூணு பக்கம் எழுதிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதே மாதிரி இரண்டு மதிப்பெண் வினாவுக்கு ரெண்டே கருத்து எழுதுனா போதும் ஒரு கருத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் வீதம் தான் அங்க சொல்ல போறாங்க ஆகையினால உனக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக முழுமையா பிடிச்சி ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் எல்லாம் எழுதி நேரத்தை வீணாக்க கூடாது இங்கே உங்களுக்கு பத்து மதிப்பெண் அகமதிப்பீடு போக தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் இங்கே உங்களுக்கு வினாத்தாளிலே அமைந்திருக்கிறது இந்த தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் என்று சொன்னாலும் ஒரு தாள் என்று சொன்னாலும் மூன்று மணி நேரத்திலே நீங்கள் நேர மேலாண்மையை கையாள வேண்டும் புரியுதா அந்த நேரம் ஏன்னா பழைய முறையில் முதல் தாள் இரண்டாம் தாள் என்று இருக்கும் பொழுது முதல் தாளுக்கு அதிகமான நேரம் இருக்கும் ரெண்டாம் தாளுக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைத்திருப்பதனால மூன்று மணி நேரம் என்பது சற்று நீங்கள் சற்று விரைவாக நீங்கள் விடை எழுத்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த நேர மேலாண்மையை கையாள முடியும் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதில் இப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பகுதி ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அதை நீ பார்ட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ பார்ட் ஃபஸ்ட் நீ தமிழில் தான் அதை எழுதணும் தேர்வில் எழுதும்போது தமிழில் தான் எழுதணும் பகுதி ஒன்றுன்னு தான் எழுதணும் அதை எங்கே எழுதணும்னா விடைத்தாளினுடைய நடுப்பகுதியில் எழுது பகுதிங்கிறத அடுத்து இந்த மார்ஜின் ஓரக்கோடு இருக்குல்ல அந்த மார்ஜினில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வரிசை எண்கள் இருக்கு இல்லையா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்குன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வினா எண்ணை நீ மார்ஜினில் எழுது பகுதிங்கிறதையும் அடுத்து பகுதி இரண்டில் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் பிரிவு ஒன்று அப்படின்லாம் வரும் அப்போ இந்த பகுதிங்கிறதையும் பிரிவுங்கிறதையும் நீங்கள் அந்த விடைத்தாளுடைய நடுப்பகுதியில் எழுதணும் ஓரக்கோட்டில் அந்த வரிசையாக இருக்கக்கூடிய வினா எண்களை எழுதணும் யா அப்போ ப பகுதி ஒன்றில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சொல்கிறாங்க பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினை எழுத வேண்டும் ஆ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான செய்தி அது என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போ உதாரணமாக உங்கள் அந்த அரையாண்டு தொடரில் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு உள்ள ஒரு விடைய உதாரணமாக சொல்லி காமிக்கிறேனே மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு கவிஞர் குறிப்பிடும் பழமை நலம் அப்போ பகுதி ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிட்டீங்க மார்ஜினில் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிட்டீங்க இதை படித்து பார்க்குறீங்க மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்குங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மனதில் உடனடியாக வர வேண்டியது தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது வரணும் 
அப்ப இந்த தொல்காப்பியம்ங்கிறது வருது வந்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணா இந்த நான்கு விடையில அது எங்க இருக்குன்னு பாக்குறோம் அப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிறது யாப்பருங்கல காரிகை தண்டி அலங்காரம் தொல்காப்பியம் நன்னூல் அப்ப தொல்காப்பியம் எங்கிறது இ அப்படிங்கறதுல அந்த விடை இருக்கு அப்ப இ அப்படின்னு போட்டு தொல்காப்பியம் புரிஞ்சு போச்சு ஆகையினால இதுக்கு நீ எடுத்துக்க வேண்டிய நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மைக்ரோ செகண்டுக்குள்ள நீ முடிக்கணும் பதினாலு கேள்வியையும் நீ கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணித்துளிகளுக்குள் நீ முடித்து விட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு என்ன உனக்கு பின்னால பெரிய கேள்விகளுக்கு நேரம் அதிகமாக கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக இதிலேயே பதினாலு கேள்விலே உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது அதனால தான் அப்படி சொல்றேன் அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி படத்துக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க உங்க புத்தகத்துல ஒரு தேர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த தேரை கொடுத்துருக்கும் போது அதுக்கு தகுந்த குரல் வரும் பொழுது அந்த திருக்குறள் உருள் பெறும் தேருக்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்துங்கிற ஒரு குரல் இல்லையா அப்ப அந்த அச்சாணிய உன்னங்க கண்டுபிடிக்க தெரியுதாங்கிறதுக்காக தான் அதை கொடுக்குறாங்க ஆகையினால அந்த இடத்துல அந்த திருக்குறளை கண்டுபிடிக்க இங்க வந்து உங்க புத்தகத்துல குடும்பத்தை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயணம் அது அப்படிங்கறது மாதிரி இது மாதிரி உங்களுக்கு திருக்குறளுக்கு பொருத்தமான ஒரு படம் இருக்கும் அந்த படத்துக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் எது என்பதை எழுதணும் திருக்குறள் ரொம்ப எளிமையான பகுதி தான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதில் ரொம்ப சிரமம் எல்லாம் ஒன்று இல்லை ஆகையினால உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதை மிக விரைவாக கண்டுபிடிப்பதற்கு நீங்கள் பழகி கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை இருக்கின்ற கேள்விகள் ஒன்று முதல் எட்டு இயல்கள் வரை இருக்கின்ற செய்யுள் உரைநடை துணைப்பாடம் இலக்கணம் ஆகிய எல்லா பகுதியிலிருந்தும் இருக்கும் இதுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஆகையினால கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் உங்கள் கற்றவை கற்றவின்னு பின்னால் கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல சில வினாக்கள் அப்போ கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த வினாக்களை நீங்கள் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கனால இது உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பாடப்பகுதியில் கீழே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சில ப செய்திகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த செய்திகள் ஒவ்வொரு பாடத்தின் கீழேயும் அந்த பாடத்தை பற்றிய விளக்கம் இப்போ செய்யுள் பகுதின்னு சொன்னால் இப்போ தண்டி அலங்காரம்னா தண்டி அலங்காரம் எந்த வகை இலக்கண நூல் என்பது போல் சில செய்திகளை கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அதே மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய பயிற்சி வினாக்களை நீங்கள் பயன்படுத்தினாலே மிக சிறப்பாக விடையளித்து விட முடியும் ஏனென்றால் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் எப்படி சொல்கிறேன்ங்கிறீங்களா முதல் முதலாக நீங்கள் தேர்வு எழுத போகிறீர்கள் ஆகையினாலே வினாத்தாளை வந்து கடினமாக கேட்க மாட்டார்கள் ஏன்னா ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியும் அல்லவா பிள்ளைகள் இப்பொழுதுதான் புதிய பாடத்திட்டம் புதிய நூல் புதிய வினாவை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக எளிமையாகத்தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் படிக்காத ஒரு செய்தியெல்லாம் அங்கே வரப்போகிறது இல்லை கொஞ்சம் உழைச்சி படிக்கணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா பாருங்க இப்ப நம்ம முதல்ல சொன்னதெல்லாம் எங்க செய்யுள் பகுதியில் இருக்கு அதே மாதிரி உரைநடை பகுதியில் பாருங்க உலக புவி நாள் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இலக்கியத்தில் மேலாண்மைன்னு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் உரைநடை பகுதியில் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இலக்கணத்தில் கேட்கும்போது இலக்கண குறிப்பு எழுதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க வளை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கெல்லாம் நேரம் அதிகமானுமா உடனே வளை அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ன விடை சொல்லி சேல விடை சொல்லி சேல விடை எங்கே இருக்கு ஆ இருக்கு ஆ அப்படின்னு போட்டு புரியுது <laughs> உரைநடை துணைப்பாடம் இலக்கணம் இதெல்லாம் இலக்கண பகுதியில் எளிமையாக வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி செய்யுள் பகுதியிலையும் இலக்கணம் எளிமையாக மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு உரைநடை பகுதி ரொம்ப பெரிய ரொம்ப கடினமானதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆகையினால் பதினான்கு கேள்வியையும் ரொம்ப எளிமையாக வாங்கலாம் அதுலேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து கேள்விகள் எதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா இலக்கண பகுதியில் கேட்டிருக்காங்க பிள்ளைகள் நீங்கள் அதை நம்ம குறிப்பாக கவனிக்கணும் அப்போ ஐந்து கேள்விகள் இலக்கணத்தில் இருக்கிறாங்கன்னா அதை அப்படியே மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் 
எந்த விதமான எதுவுமே இல்லை அடுத்து அதை நீட்டி எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறியீடு குறியீடுனா அ ஆ இங்கிறத குறியீடு அந்த குறியீட்டை எழுதி அந்த ப சொல்ல எழுதியாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதனால் பதினாலு கேள்வியையும் அதிகபட்சத்தில் நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய மற்றதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடைக்கும் ஐயா சரிதானே அதே மாதிரி மொழி பயிற்சியிலிருந்தும் கேட்டிருக்காங்க அந்த மொழி பயிற்சியையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா இப்போ சரியான நிறுத்தக்குறி அந்த நிறுத்தக்குறியில் வந்து அவள் அக்காள் வீட்டிற்கு சென்றாள் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் அவள் ஒரு கார் புள்ளி போட்டு அக்காள் வீட்டிற்கு சென்றாள் அப்படின்னா அதுக்கு பொருள் வேற அவள் அக்காள் வீட்டிற்கு சென்றாள் அப்படின்னா பொருள் வேற அப்போ இந்த இடத்துல பொருத்தமானது எது அந்த சொல் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நீங்கள் சரியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி குறிப்பாக அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளை நீங்கள் பகுதி ஒன்றிலே கண்டுபிடித்து விடலாம் சரியா அடுத்து பகுதி இரண்டு அதாவது பார்ட் செகண்ட் அதாவது ஆங்கில மீடியத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக தான் நான் இதையும் இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்து சொல்கிறேன் இப்போ பார்ட் செகண்ட் பார்ட் செகண்டுன்னு என்ன பண்ணிடுறேன் பகுதி இரண்டு செகண்ட் போட்டு அந்த விடைத்தாள் மையத்தில் போட்டுற போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து கீழே என்ன கொடுக்குது கொடுத்துட்றாங்க பிரிவு ஒன்று பிரிவுங்கிற செக்ஷன் வச்சுக்கோ சரியா அது பார்ட்டு இது செக்ஷன் அப்போ செக்ஷன் ஒன்று அதாவது பிரிவு ஒன்று இந்த பிரிவு ஒன்றில் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இது வரிசையன் இந்த நான்கு கேள்விகளில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது மூன்று கேள்விகள் மட்டும் அப்போ ஒரு கேள்வியை நீ சாய்ஸில் விட்டுடலாம் அதில் உனக்கு எது மிகச்சரியாக விடை தருகிறதோ அந்த விடையை நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு இங்கே புத்தகத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் செய்யுள் பகுதியிலிருந்து தான் முதல் நான்கு வினாக்கள் தந்திருக்கிறாங்க அப்போ பார்ட் செகண்டில் பகுதி ஒன்றில் நான்கு கேள்விகள் செய்யுள் பகுதி அப்போ செய்யுள் பகுதியிலிருந்து நான்கு கேள்விகள் கேட்டு அதில் நீ எத்தனைக்கு விடை அளிக்கணும் மூன்று மட்டும் நீ விடை அளித்தால் போதும் அப்போ அந்த கேள்வி எண்ணெய் எழுதும் போது மார்ஜினில் போடுன்னு சொன்னேன் அதாவது பதினைந்து பதினாறு பதினேழு அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே அந்த பக்கத்தில் போட்டு வரிசையாக மூன்று விடை தெரிந்தால் வரிசையாக எண் போடு இல்லைன்னா நீங்கள் நாளில் நீ ஏதாவது ஒன்றை நீக்கிட்டு மீதி மூன்றுக்கு எழுதினாலே போதுமானது ஏன்னா அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருகை தான் ஆகையினால் இந்த தண்டி அலங்காரம் குறிப்பு எழுதுகன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ தண்டி அலங்காரம் குறிப்பு வரைகன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஓங்கல் இடை வந்துங்கிற பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே தண்டி அலங்காரம்னா அது வந்து அணி இலக்கண நூல் ஆக தண்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் எழுதியது வடமொழியில் காவிய தர்சம் என்று இருக்கிற அந்த செய்தியெல்லாம் அவங்க கொடுத்து ஒரு <laughs> ஏன்னா இங்கே கம்பராமாயணம்னா இதை தான் அப்படியே காப்பான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ சிலப்பதிகாரம்னு கேட்கலாம் சிலப்பதிகாரம் எத்தனை காண்டங்களை உடையது அல்லது எத்தனை காதைகளை உடையது அப்படின்லாம் கேட்கலாம் அப்போ நம்ம அதற்கு தகுந்தா போல் ஆயத்தம் ஆக வேண்டும்னு தெரிஞ்சுங்க அப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே செய்யுள் பகுதி பகுதி ரெண்டில் பிரிவு ஒன்றில் நாலு கேள்விகள் செய்யுள் பகுதி நீ அதில் மூன்று எழுதினால் போதும் பிரிவு ரெண்டில் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க மூன்று கேள்விகள் இருக்கின்றன எவையேனும் இரண்டு அணுக்கு விடை தருகன்னு கேட்டிருக்கு இந்த மூன்று கேள்விகளுமே உரைநடை பகுதியில் இருக்கின்ற கேள்விகள் அப்ப நீங்க ரெண்டு கேள்விக்கு எழுதுனா போதும் நீங்க அந்த விடைத்தாளுடைய மைய பகுதியில் வந்து பிரிவு ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்க வரிசை எண் போடும் பொழுது பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று மூன்று இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ரெண்டு இப்போ இங்கே நடை அழகியல் பற்றி தொல்காப்பியம் கூறும் கருத்துன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூர் பற்றி தனிச்சிறப்புகள் ரெண்டு சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பருவத்த பயிற்சி அந்த மேலாண்மை கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இதுதான் கேட்கணும் இல்லை ஒரே நடை பகுதியில் எது வேணாலும் கேட்கலாம் 
அதை பெரும்பாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த ஒவ்வொரு இயலுக்கும் பின்னால் வந்து அவர்கள் பயிற்சி வினாக்களாக கொடுத்திருப்பதை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும் ஆகையினால் அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆக பிரிவு ரெண்டு என்பது உரை நடையில் அதுவும் மூன்று கேள்வியில் நீ ரெண்டு கேள்வி எழுதுனா போதும் அடுத்து பிரிவு மூன்று இந்த பிரிவு மூன்றுங்கிறது பாருங்க அதாவது பிரிவு ஒன்றுக்கும் என்ன நான்கு கேள்விகள் அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மதிப்பெண் மூன்று கேள்விகள் அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மதிப்பெண் மூவி ரெண்டு ஆறு அதே மாதிரி ஒரே ரெண்டு வந்து மூன்று கொடுத்து ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நான்கு மதிப்பெண் அதற்கடுத்து ஏழு கேள்விகள் எவையேனும் ஏழனுக்கு விடை தருகன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது முப்பது அப்ப ஆறு ஆறு மூணு ஒன்பது கேள்விகள் ஒன்பது கேள்விகளில் நீ விடை எழுத வேண்டியது ஏழுக்கு மட்டும்தான் இது எங்கே இருந்து கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இலக்கண பகுதியிலிருந்தும் மொழி பயிற்சியிலிருந்தும் கேட்கிறார்கள் அதனால நீங்கள் உண்மையிலே இந்த இந்த புதிய தேர்வு எழுதுற பிள்ளைங்க கொடுத்து வச்ச பிள்ளைங்க அப்படி அப்படி சொல சொலையா மதிப்பெண் வாங்கிறது மாதிரி கேள்விகள் அமைந்திருக்கிறது ஏன்னா பழைய வினாத்தாள் அமைப்பில் எல்லாம் கூட சில சிரமங்கள் உண்டு ஐந்து வரிகளில் இரண்டு வரிகளில் நான்கு வரிகளெல்லாம் எழுதி அந்த கடைசியில் மட்டும்தான் பதினாறு வினாக்கள் அப்படி எழுத வேண்டியது வர உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டு மதிப்பெண் ரெண்டு 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 அப்படின்னு போடுறது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வினாத்தாள் வடிவமைப்பு இருக்குது ஆக நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வைத்த பிள்ளைகள் அப்போ இங்கே பாருங்கள் சொல்லை பிரித்தும் சேர்த்தும் தொடர அமைக்க படிமம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வேற சொல்ல இருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்ல வர்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் இதே கேள்வி அப்படியே வரும் நினச்சிட்டு உட்காந்து நீங்கள் இது பண்ண வேண்டாம் ஆகையினால் அப்போ அந்த இலக்கண பகுதியிலையும் மொழி பயிற்சியிலும் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த பகுதியுமே நீங்கள் அந்த இயலுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த விடை அந்த அந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் பார்த்து பார்த்தாலே அது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும் அதனால் இந்த பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்ற இதெல்லாம் மொழி பயிற்சி தானே இப்போ இந்த இருக்குது இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நீயும் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா இப்பொழுது எனக்கு புரிந்தது நீயும் புரிந்துகொள் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா புரிந்துகொள் அப்போ இது எழுத்து வழக்கில் மாற்றுவது இப்படி இந்த மாதிரி எளிமையாக நீங்கள் இது பண்ண வேண்டும் அதே மாதிரி தண்டி அலங்காரம் எவ்வகை நூல் அணி இலக்கண நூல் இல்லையா அப்புறம் தொடர்நிலை என்பது எதை குறிக்கிறது தொடர்நிலை என்பது காப்பியத்தை குறிக்கிறது இது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எங்கேருந்து மொழி பயிற்சியிலிருந்தும் இலக்கணப்பதிலிருந்தும் கேட்கிறார்கள் அதுக்கு எத்தனை மதிப்பெண் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு தான் நிறைய மதிப்பெண் பதினான்கு மதிப்பெண் அதுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த ஒரு மதிப்பெண்லையும் அங்கே மொழி பயிற்சியும் என்ன வருகிறது இலக்கணம் வருகிறது இல்லையா அதுக்கடுத்து இரண்டு மதிப்பெண்லையும் இலக்கணமும் மொழி பயிற்சி வருகிறது அப்போ அங்கே இலக்கண பதியும் மொழி பயிற்சியிலையும் ஒரு ரெண்டு மதிப்பெண்ணா இங்கே வந்து ஒரு பதினாலு மதிப்பெண் போது பதினாலு ரெண்டும் பதினாறு மதிப்பெண்கள் அதுக்கு வந்துருதுங்கிறத யோசிச்சு பார்த்துக்க அதெல்லாம் அப்படி அப்படியே மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்து பகுதி அந்த பகுதி இரண்டுலேயே பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக ஏற்கனவே பகுதி ஒன்றில் வந்து இலக்கண குறிப்பு கேட்டுப்பிட்டாங்க இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா உறுப்பு இலக்கணம் கேட்குறாங்க இந்த உறுப்பு இலக்கணம் இருக்குதே ரொம்ப எளிமையானது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பகுதி உறுப்பு இலக்கணத்துக்கு ஒரு இடுகை கொடுத்துருக்குறோம் அது பனிரெண்டாம் வகுப்புக்குன்னு கொடுக்கல நாம் பொதுவாக ஒரு இடுகை கொடுத்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் எப்படி பகுவது உறுப்பு இலக்கணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு உறுப்புகள் உள்ள சொற்கள் மூன்று உறுப்புகள் உள்ள சொற்கள் நான்கு உறுப்புகள் உள்ள சொற்கள் ஐந்து உறுப்புகள் உள்ள சொற்கள்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்காங்க செய்த செய்த 
இல்லையா மூன்று உறுப்புகள் உள்ள ஒரு சொல்லது செய் பகுதி அ பேரச்சு விகுதி இத்து இறந்த கால இடங்களை என்ன செய்த என்பது இறந்த கால பெயரச்சம் அப்ப மூன்று உறுப்புகள் உள்ள ஒரு சொல் இது அதே மாதிரி சாற்றி ரெண்டே உறுப்பு சாற்று குடல் இ சாற்று பகுதி இ வினையச்ச விகுதி முடிச்சு போச்சு அப்ப இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நீ எழுதணும் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு தான் கேட்டிருக்கு நீ ரெண்டே முடிச்சு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா எப்பொழுதுமே பிள்ளைகளே மிகை விடை எழுதுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் அது ஆசிரியருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது அது ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பக்கவாரி மதிப்பெண் அடுத்து வினாவாரி மதிப்பெண் போடும் பொழுது மிகை விடையை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது படாபாடு போடுவாங்க ஆகையினால மிகை விடை தயவு செய்து எழுதவே எழுதாதீங்க அதில் எத்தனை கேட்டிருக்கோ அத்தனை மட்டும் எழுதி முடிச்சிருங்க சரியா இதில் ஒன்று உனக்கு ரெண்டுமே தெரியுங்கிறதுக்காக எனக்கு ரெண்டுமே தெரியும் ஆக நான் எக்ஸ்ட்ரா எழுதியிருக்கிறேன் ஆகையினால எனக்கு மார்க் நிறையா கிடைக்கும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க கிடைக்காது அதை அடிச்சு விட்டு மிகைன்னு போட்டு விட்டுருவாங்க பார்த்துக்க ஆயிரம்ல மரபு பிழை நீக்கம் அதே மாதிரி வெண்பாவை ஈற்று சீரியில் இடம்பெறும் வாய்பாடுகள் எவ்வளோ சுலபம் பாருங்க ஏன்னா இதில் இது ஒரு இது என்னென்னா இதற்கு முதல்ல பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் அப்படி கேள்வியெல்லாம் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு பாய் ஏற்ற பழகலாம்னு ஒரு பகுதியை கொடுத்து வெண்பாவை முழுக்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஆகையினால இறுதி சீர் எப்படி வரும் நாள் மலர் காசு பிறப்பு அப்படிங்கிற வாய்பாட்டில் வரும் எழுதிட்டேன்னா ரெண்டு மதிப்பெண்யா நாலு சொல் எழுதுறையா ரெண்டு மதிப்பெண் வாங்குறையா அப்போ ஒரு சொல்லுக்கு அரை மதிப்பெண்யா எவ்வளோ அருமை பாருங்க ஆகையினால இதோட என்ன முடிஞ்சிருது பகுதி செகண்ட் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருது அப்ப பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்பது பதினான்கு கேள்விகளை கொண்டது அது ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் அதற்கடுத்து பார்ட் செகண்ட் என்பது மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது என்று சொன்னால் பாருங்க அதாவது பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்று ஆக மூன்று செக்ஷன் உடையது அந்த மூன்று செக்ஷனில் பிரிவு ஒன்று என்பதுக்கு நீங்கள் மூன்று கேள்விக்கு எழுதணும் அது செய்யுள் பகுதி பிரிவு ரெண்டுங்கிறதுல மூன்றில் ரெண்டு கேள்விக்கு எழுதணும் அது உரைநடை பகுதி பிரிவு மூன்றில் நீங்கள் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கணும் கேட்டிருப்பது ஒன்பது கேட்டிருப்பாங்க நீ எழுத வேண்டியது ஏழு ஆக இரண்டு மதிப்பெண் என்று சொல்லும் பொழுது பதினான்கு நான்கு பதினெட்டாறு இருபத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் இருபத்தி நான்குக்கு இருபத்தி நான்கு அப்படி எடுக்கலாம் பதினான்குக்கு பதினான்கு அப்படி எழுதலாம் ஏன்னா விடை அந்த ஒரு சொல் ரெண்டு சொல்ல இருக்கு ஆகையினால அதற்கடுத்து பார்ட் தேர்டு பகுதி மூன்று இந்த பகுதி மூன்றுங்கிறது கொஞ்சம் சிறு வினான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஏன்னா நான்கு மதிப்பெண் வினா நான்கு மதிப்பெண் வினா என்று சொல்லும் பொழுது அதில் ஒவ்வொரு கேள்வியிலையும் நான்கு கருத்துக்களாவது இடம்பெற்று இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை பத்து கருத்துகள் கூட அதில் இருக்கலாம் ஆனால் நீ ஒரு நான்கு கருத்துகளுக்கு குறை இல்லாமல் எழுதணும் ஆகையினால் அந்த நான்கு மதிப்பெண்ணுக்கு தந்தார் போல நீ விடை அளிக்க வேண்டும் அப்படி வரும் பொழுது எவையேனும் இரண்டனுக்கு விடை தருகன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பார்ட் தேர்டில் பிரிவு ஒன்று அப்போ பார்ட் தேர்ட் செக்ஷன் ஒன் அந்த செக்ஷன் ஒன்றில் எத்தனை கேள்வி நான்கு கேள்வி நான்கில் நீ எழுத வேண்டியது ரெண்டு தான் பார்த்துக்க எவ்வளோ சுலபம் பாருங்க இங்கே கொடுத்துருக்கும் போது என்னது காட்சி நயம் செம்பருதி மலைமேட்டில் தலை சாய்ப்பான் செந்நிறத்து பூக்காடா வானமெல்லாம் காட்சி நயத்தை விளக்குகன்னு சொல்கிற அது உன்னுடைய சொந்தமாக நீ விவரித்து எழுத வேண்டியது அது தெரிந்தால் அதை எழுதுங்க இல்லை என்ன வருபவர் எவராயிரும் நன்றி செலுத்து இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்குக இந்த இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்கு சொல்லும்போது மட்டும் நீ அதை மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுக்கணும் அதாவது இவ்வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இடம் அடுத்து கூற்று அது யார் கூற்றுங்கிறத எழுதணும் மூன்றாவது விளக்கம்னு எழுதணும் ஆக அந்த வரி இடம்பெற்றிருக்கிற நூல் ரெண்டாவது வந்து அதில் அந்த எந்த மாந்தருடைய கூற்று யாருடைய கூற்று அது மூன்றாவது விளக்கம் இப்படி எழுதினா தான் உங்களுக்கு அந்த இடஞ்சுற்றி விளக்கு பொறுத்த பொறுத்தல இருக்கும் இங்கிலீஷில் வந்து இஆர்சின்னு எழுதுறீங்கல்ல அதே தான் இங்கே வேற ஒன்றும் இல்லை அது ஆங்கிலத்தில் இஆர்சின்றையா இங்கே தமிழில் இடஞ்சுற்றி பொருள் விளக்குன்னு கேட்குறோம் அவ்வளோதான் வேறுபாடு ஒன்றும் இல்லை ஆகையினால் 
அப்ப மொத்தம் நான்கு கேள்வி இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வியில ரொம்ப சுலபம் யானை புக்க புலம் போல தானும் உண்ணான் உலகம் கடுமே இந்த உவமையை பொருளுடன் பொறுத்துக அப்ப இந்த வினாக்கள் போல வரும் நீ மனசுல வச்சுக்கணும் அப்ப இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்குல ஒரு வினா வரும் அதே மாதிரி நாம அந்த பாடல் நயத்தை விளக்குறது மாதிரி ஒரு வினா வரும் உவமையை பொருளோடு பொருத்துவது போல ஒரு வினா வரும் அப்ப உவமையை பொருளுடன் பொருத்துனா உவமை அப்படின்னு நீ போட்டுக்கணும் யானை புகுந்த நிலம் அடுத்து பொருள் ஓர் அரசன் அளவுக்கு அதிகமாக பொதுமக்களுக்கு வரியை விதித்தல் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் விளக்கம் ஓர் அரசன் சான்றோரை கேட்காமலேயே பொதுமக்களுக்கு அதிகமான வரியை விதித்து அவன் மக்களிடமிருந்து பொருள் பெறுவானாயின் யானை புகுந்த நிலத்தை போல தானும் உண்ணானாகி அந்த நாடும் கெட்டு அழிந்து விடும் என்பதை இங்கே ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்னு எழுதணும் யா அப்ப முதல்ல உவமை எழுதணும் ரெண்டாவது உவமையத்தை எழுதணும் மூணாவது பொருத்த என்னன்னு எழுதணும் அதான் உவமையை பொருளுடன் பொருத்துகன்னு பேர் இந்த மாதிரி நீங்க எழுதணும் யா அதே மாதிரி சிறுபாலனற்றுப்படை இயற்றியவர் யார் நூல் குறிப்பு தருக அப்ப நூல் குறிப்பு ஒண்ணு கேட்கிறாங்கிறத புரிஞ்சுக்க இப்ப இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்தி என்னன்னா ஒன்று நயம் விளக்குதல் ரெண்டாவது இடஞ்சுட்டி விளக்குதல் மூன்றாவது ஓமைய பொருளுடன் பொறுத்துதல் நான்காவது நூல் குறிப்பு இப்படி இந்த அமைப்புல கேட்பாங்க அதுவும் செய்யுள் பதில கேட்பாங்க அதுல நான்கு கேள்வியில எழுத வேண்டியது ரெண்டு இரு நான்கு எட்டு மதிப்பெண் அதுக்கடுத்து பிரிவு ரெண்டு அதாவது செக்ஷன் செகண்ட் இது முழுமையும் உரைநடை பகுதியில இருந்து கேட்கிறாங்க அப்ப உரைநடை பதில இருந்து கேட்கும் பொழுது அதுல இனி எழுத வேண்டியது ரெண்டே கேள்விதான் அந்த ரெண்டு கேள்வியில எப்படின்னு சொன்னா முதல் நான்கு இயல்கள்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கேள்வி கட்டுறாங்க அடுத்த நான்கு இயல்கள்ல இருந்து ரெண்டு கேள்வி கட்டுறாங்க நீ அந்த வகையில படிச்சேன்னா கூட உன்னால கொஞ்சம் நல்ல முறையில புரிந்து எழுத முடியும் அதை பார்த்துக்கங்க இத திரும்பவும் இந்த வினாவை வாசிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஆகையினால நீங்க என்னன்னா செய்யுள் பகுதியில ரெண்டு வினா நான்கு மதிப்பெண் வினா உரைநடைப்பதில் நான்கு வினாக்கள் நான்கு மதிப்பெண் உள்ள வினாக்கள் ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதற்கடுத்து பிரிவு இரண்டுல பாருங்க வேளாண் மேலாண்மை அது உரைநடை கடையேழு வள்ளல் ஆண்ட நாடு அதுவும் உரைநடை பண்டைய விரிந்த குடும்பத்தின் தொடர்ச்சி அது உரைநடை அடுத்து பாருங்க அணி இலக்கணம் உன்னால கேட்கிறாங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனி கவனமா தெரியணும் தம்பி அதாவது செய்யுள் பகுதியில இருந்து நாலு கேள்வி கேட்டு நாலு கேள்வியில நீ ரெண்டு கேள்வி கேட்டுற ஆனா உரைநடை பகுதியோட அணி இலக்கணத்தையும் ஒரு கேள்வியாக கேட்கிறார்கள் அப்ப எவ்வளவு சுலபப்படுத்திருக்காங்க பாரியா ஏன்னா நீ அணி இலக்கணம் படிச்சேன்னு சொன்னா உரைநடை பகுதியில இருந்து ஏதாவது ஒரு வினாவணி தேர்ந்தெடுத்தாலே போதுமானதுங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்காங்களா இல்லையா ஆகையினால இந்த பொருள் வேற்றுமை அணியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு ரொம்ப சுலபமானது இல்லையா செய்யுளி வரும் இரு பொருள்களுக்குள் முதலில் ஒற்றுமை சொல்லி பின்பு வேற்றுமைப்படுத்துவது பொருள் வேற்றுமை அணி எனப்படும் உங்கள் இடை வந்து எடுத்துக்காட்டு அந்த பாடல் கொடுத்துட்டு இப்பாடலில் அந்த விளக்கம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு நான்கு மதிப்பு சொலையா வந்துடும் ஆகையினால இலக்கண பகுதி வருகிறதுன்னா அதை தயவு செய்வது தவிர்க்காதீங்க ஏன்னா இலக்கண பகுதி தான் சொலைய மதிப்பெண் கொடுக்கக்கூடிய பகுதி ஆகையினால ஒரு இந்த வினாத்தாளில் ஒரு நல்ல மாற்றம் இருக்கிறது அதாவது மதிப்பெண் தொண்ணூறுக்கு தொண்ணூறு மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வினாத்தாள் வடிவமைப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால நீங்கள் அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுங்க அதற்கடுத்து பிரிவு மூன்று இந்த பிரிவு மூன்றுங்கிறது செக்ஷன் மூன்று அதில் எங்கே போடணும் சொன்னேன் விடைத்தாள் நடுவில் போடணும்னு சொன்னேன் அந்த அந்த வரிசை நான் எண்களை மட்டும் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஓரக்கோட்டில் போட சொன்னேன் அப்படி நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தப்பாது இதில் எவையேனும் மூன்றனுக்கு விடை தருக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் நான்கு மதிப்பெண் வேணா அதில் ஒரு செய்தியை நீங்கள் நல்ல முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன காது கேளாத மாணவர்களுக்கு மட்டும் வினா எண் நாற்பதுக்கு மாற்று வினா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இந்த நாற்பதாவது கேள்வியை பாருங்க அதாவது செவித்திறன் இல்லாத மாற்றுத்திறனாளி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த தமிழாக்கம் தருகிறத எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க எதை எழுதணும் சொன்னா அதாவது செவி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாற்று வினா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஒரு பத்தி கொடுத்து அந்த பத்திக்கு கீழே வினாக்கள் கொடுத்து அந்த வினாவுக்கேற்ற விடை எடுத்துறது அவங்களுக்கு 
அந்த பட்ட அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா இருந்தா தான் அதை தேர்ந்தெடுக்கணும் மற்றவர்கள் அந்த பக்கத்திலே போயிடக்கூடாது அதை கவனிச்சுக்க ஐயா நான் இந்த இது நாற்பது அதுவும் நாற்பதுன்னு நான் ரெண்டே எழுதி வச்சுட்டு வந்தேங்க அப்படின்னா அதுக்கு உன்னுடைய த தவறு தான் அதை அப்படி அடிச்சு விட்டுருவாங்க அதனால நீ எச்சரிக்கையா இதை கையாளணும் அப்ப அது மொத்தம் எத்தனை கேள்வி பாருங்க மூன்றனுக்கு விடை தருகன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப எத்தனை கேள்வி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து கேள்விகள் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து கேள்விகளில் நீ எழுத வேண்டியது மூன்று அதில் ஒரு கேள்வி இலக்கிய நயம் பாராட்டுதல் இப்போ இலக்கிய நயம் பாராட்டுதலில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல எடுத்தோடனே பாடல் கருத்துன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அது சுருக்கமாக எழுதிடும் இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன பெரும்பாலும் நாமக்கல் கவிஞர் பாட்டையும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ கொடுத்துருக்கும் போது அதை சுருக்கமாக இங்கே தமிழ்மொழியின் சிறப்பினை ஆசிரியர் விவரிக்கின்றார் அதாவது இந்த உலகத்திலே தமிழ்மொழிக்கு நிகரானது வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்து கம்பன் வள்ளுவன் இவ இவர்களையெல்லாம் சிறப்பித்த சொன்ன பாரதியார் நமக்கு ஆசானாக திகழ்கிறார் இவ்வளோதான் ரெண்டே வாக்கியத்தில் முடிச்சு பண்ணும் நீ விளக்கமெல்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை முடிச்சுட்டு இதில் அமைந்துள்ள என்னது அடி எதுகை அப்படின்னு போட்டு பெற்றெடுத்த உற்றெடுத்த கற்றுணர்ந்த தெற்றன என்னும் சீர்களில் எதுகை தொடை அமைந்துள்ளது முடிஞ்சு போச்சு இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை தொடை முடிஞ்சு போச்சு மோனை தொடை அப்படின்னு போட்டு பெற்றெடுத்த பிறமொழிக்கு என்னும் சீரில் மோனை தொடை உள்ளது உற்றெடுத்த உலகத்தில் மோனை தொடை உள்ளது கற்று கற்றெடுத்து கம்பனோடு கற்றுணர்ந்த கம்பனோடு மோனை தொடை உள்ளது தெற்றன தெய்வ மோனை தொடை உள்ளது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எதுகை சொல்லியாச்சு மோனை தொட இப்பாடல் என் சீர் கழிநடி ஆசிரிய விருத்தம் என்னும் சந்தத்திலே இப்பாடல் அமைந்துள்ளது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான்யா இதுக்கு மேலே நீ நிறைய எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான்கு மதிப்பெண் தான் நான்கு மதிப்பெண்ணுக்கு நீ எக்கச்சக்கமாக ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் எழுதுறேன்னு சொல்லி அந்த காலத்து மாதிரி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அதில் ஒரு சிறப்பு பாருங்க அடுத்து தமிழாக்க உனக்கு நல்லா தெரியுதா அதை எழுது தமிழாக்கு என்ன ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்குறாங்க அந்த பேராகிராஃபை நீ என்ன பண்ணும் தமிழில் எழுதணும் இதை நீ வரைவுபடி திருத்தப்படி எல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை கீழ்வகுப்பில் செய்கிற மாதிரி நேரடியாக அப்படியே ஐ மேக் ஷூர் ஐ ஹாவ் த பேசிக் குட் ஹேபிட்ஸ் விச் இன்க்ளூட் ரெஸ்பெக்டிங் மை எல்டர்ஸ் அதாவது நான் மூத்தவர்களுக்கு மரியாதை தருவதை ஒரு நான் ஒரு வழக்கமாக என்னுடைய அடிப்படை பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன் அதை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள இயலும் இது மட்டும் போல ஒரு உதாரணத்தை தானே சொல்கிறேன் என்பது போல அதை வாக்கியமாக அமைத்தாலே போதுமானது அப்போ இங்கே சொன்னதிலே என்னாச்சு ரெண்டு கேள்வி ஆகி போச்சு மீதி வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உள்ள வினாவன் எடுக்க வேண்டியதில்லை அதுக்கடுத்து பழமொழியை வாக்கு வாழ்க்கை நிகழ்வில் அமைத்து இதுவும் உடைய தெ சொந்த திறமை சோதிக்கிறதா அதாவது ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற தமிழ் மொழி பேருக்கும் உடைய திறமையை சோதிப்பது தான் அதே மாதிரி நயம் பாராட்டுகளும் திறமையை சோதிப்பது தான் வாழ்க்கை நிகழ்வு எழுதுவதும் என்ன பண்ணும் அதுவும் உடைய சொந்த திறமையை சோதிப்பது தான் இப்போ திணை விதைத்தவன் திரை இருப்பான் வினை விதைத்தன் விதை இருப்பான் இப்படி ஒரு பழமொழி அல்லதுன்னு கொடுத்த நிழல் நிறமை வெயிலில் தெரியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ ரெண்டு பழமொழி கொடுத்து நீ ஒன்று எழுதணும் இப்போ அதை எப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது மாதிரி நீ எழுதணும் நிழல் நறுமை வெயிலில் தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணும் நான் பள்ளி பருவத்திலே மிகவும் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்து கொண்டிருந்தேன் என்ன மதிப்பெண் ஒரு ஐம்பது மதிப்பெண் வாங்கினால் போதும் அறுபது மதிப்பெண் வாங்கினால் போதும் என்ற நிலையில் இருந்து நான் படிக்கின்ற நேரத்தை மிக குறைவாக எடுத்துக்கொண்டேன் பின்பு கல்லூரியில் சேர்ந்த பின்பு அந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய மேனிலை இரண்டாம் வகுப்பு முடித்த பின்பு நாங்கள் எல்லோருமே பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஒரே தரத்து மாணவர்களாக ஒரே வகுப்பில் அமர்ந்திருந்தோம் ஆனால் இந்த மேனிலை இரண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிந்து வந்த பின்னாலே உயர்ந்த மதிப்பெண் பெற்றவனெல்லாம் நல்ல நிலைக்கு நல்ல கல்லூரிகளில் சென்று சேர நான் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றதனாலே எனக்கு நல்ல கல்லூரிகள் கிடைக்காமல் என்னுடைய தந்தையை நான் படுத்திய பாட்டை நினைத்து பார்க்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே கற்க வேண்டிய காலம் இருக்கிறதே அந்த கற்க வேண்டிய காலத்தில் கற்காமல் இப்பொழுது இப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிகிறது அதாவது இந்த உலகம் என்பது வெறும் நிழல் அன்று இது வெப்பம் மிகுந்தது ஆகையினாலே வாழ்க்கை என்பது நிழலிலே மட்டும் இருப்பதன்று அது அங்கே வெயிலும் இருக்கிறது அப்ப நிழலினுடைய அருமை எங்கே தெரிகிறது என்றால் வெயில் தான் தெரிகிறது அதுபோல நான் கல்லூரி பருவத்திற்கு வந்த பின்புதான் பள்ளி பருவத்தினுடைய நிகழ்ச்சி எனக்கு புரிகிறது 
இருக்கிறது இது பண்பது போல ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்றேன் அதாவது சொந்தமா இருக்கணும் அது ஒரு பத்தியா இருக்கணும் அதுல ஒரு நான்கு வாக்கியங்கள் அல்லது ஐந்து வாக்கியங்கள் இருந்தா போதும் அது மாதிரி எழுதுங்க அதுக்கடுத்து வெண்பாவின் இலக்கணம் யாது தலை கூறுக வெண்பாவின் வகைகள் கூறுகன்னு மூணு கேள்வி இருக்கு வெண்பாவின் இலக்கணம் யாது அதாவது புது இலக்கணத்தை எழுதிடணும் அதாவது செப்பலோசையுடன் வரும் இயற்சீர் வண்டலை வெண்சீர் வண்டலை தவிர பிற தலைகள் வரக்கூடாது ஈற்றடி மூன்று சீராகவும் ஏனையடிகள் நான்கு சீராகவும் வரும் ஈற்றணி ஈட்டு சேர் நாள் மலர் காசு பிறப்பு என்ற வாய்பாடுகளில் ஒன்றாக அமைந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இப்ப தலை கூறுக சொல்லிட்ட ஏற்கனவே என்ன இயற்சீர் வண்டலை வெண்சீர் வண்டலை சொல்லியாச்சு வெண்பாவின் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நேரிசை வெண்பா இன்னிசை வெண்பா இல்லையா குரல் வெண்பா பகருடைய வெண்பா அப்புறம் நே நேரிசை வெண்பால் வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அந்த அதெல்லாம் வில விளக்கமெல்லாம் எழுத வேண்டியதில்லை அப்போ குரல் வெண்பா இன்னிசை வெண்பா நேரிசை வெண்பா பகருடைய வெண்பா என்ற அமைவில் நீங்கள் அதை எழுதுனா போதுமானது சரியா அப்போ குரல் வெண்பா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இன்னிசை வெண்பா வந்து நேரிசை வெண்பாலையும் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது அந்த விளக்கம் எழுதுனா நல்லது நேரிசை சிந்தியல் வெண்பா இன்னிசை சிந்தியல் வெண்பா அப்படின்னு எழுதுனா நல்லது அதே மாதிரி நேரிசை வெண்பாவில் வந்து ஒரு கற்பத்தான் வந்த நேரிசை வெண்பா இரு கற்பத்தான் வந்த நேரிசை வெண்பான்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இன்னிசை வெண்பா அடுத்து பகுருடை வெண்பா அப்படின்னா உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துருந்தா போதும் நான் கொஞ்சம் கூடுதலாக கூட சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் அதனால் உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வெண்பாவை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதுமானது ஆக இது நீங்கள் இதில் எழுத வேண்டியது எத்தனை கேள்வி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா மூன்று கேள்விகள் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வியோ எத்தனை ஐந்து ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து வினாக்கள் ஆக ஐந்து வினாக்களில் நீ எழுத வேண்டிய நல்ல தெரிந்ததை எத்தனையை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் மூன்றை மட்டும் எழுதுனா போதும் மிகை விடை எழுதவே எழுதாத எழுதுனா உனக்கு சிக்கல் அதை பார்த்துக்க ஆக அந்த மார்ஜினில் நீ அந்த வரிசை என்ன போட்டுரு அதற்கடுத்து பகுதி நான்கு பகுதி ஃபோர்த் அதான் பார்ட் பார்ட் ஃபோர்த் அந்த ஃபோர்த்தில் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னால் நல்லா கவனிங்க இது பெரு வினா ஏன்னா ஆறு மதிப்பெண் வினா அதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த சாய்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்னல் சாய்ஸ் இது அல்லது இதுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆக ரெண்டு வினா கொடுப்பாங்க ஒரு கேள்வியில் ஒன்று அதை எழுதணும் இல்லை என்ன இதை எழுதணும் அதை விட்டுட்டு இதில் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று எழுதுனேன் அப்படின்னா அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க புரியுதா அது முக்கியம் அப்ப நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு மூன்று வினாக்களுக்கும் நீ விடையளிக்க வேண்டும் அப்படி விளையடிக்கும் போது அதுல வந்து இன்டர்னல் சாய்ஸா இது அல்லது அதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு நீ கண்டிப்பா எழுதணும் அப்போ உதாரணமா தமிழ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இது செய்யுள் பகுதியில் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சிலப்பதிகார நாட்டிய அரங்கின் அமைப்பை விளக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப சிலப்பதிகாரத்துல ஒரு கேள்வி அல்லது குகனுட ஐவராகி அது கம்பராமாயணத்துல கேள்வி அப்ப சிலப்பதிகாரத்தை எழுதுனா கம்பராமாயணம் எழுத வேண்டியதில்லை கம்பராமாயணம் எழுதுனா சிலப்பதிகாரம் எழுதுன்ற அப்ப ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு நீ கண்டிப்பா எழுதி ஆகணும் அதுக்கடுத்து உரைநடையில அதே மாதிரி ரெண்டு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி கொடுத்து ஒரு கேள்வி அது ஒரே நடையில் அதற்கடுத்து துணைப்பாடத்திலிருந்து ரெண்டு கேள்வியில் ஒரு கேள்வி முதல் கல் அப்படிங்கிற துணைப்பாட கதையை விளக்குன்னு கேட்குறாங்க எப்போவுமே கதையை விளக்குன்னா நீ ஒரு கட்டுரை போல் எழுதணும் தலைப்பை போட்டுக்கணும் தலைப்பை போட்டுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சுன்னாக்க முன்னுரை அடுத்து வந்து அந்த க கதை கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதாபாத்திரங்களில் அந்த ஊரில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் அப்புறம் அதை முதல் கல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அந்த ஊருக்கு நன்மை செய்வதற்கு ஒரு தனி மனிதன் ஒருவன் தான் முதன் முதலாக முன் வந்தால் தான் மற்றவர்களும் அவனை பின்தொடர்ந்து வருவார்கள் என்பதை இங்கே முதல் கல் என்பது என்ற சொல் உணர்த்துகிறது என்பது போல அந்த தலைப்பையும் நீ விளக்கணும் விளக்கிட்டு முடிவுரை எழுதணும் இப்படி கிட்டத்தட்ட நீ ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒன்னே கால் பக்கம் வரைக்கும் அந்த கதையை சுருக்கி நீ எழுதணும் அதான் கதையை விளக்கணும் நிறைய நீ வாட்டில் மூணு பக்கம் நாலு பக்கம்லாம் எழுதி உட்காந்துருக்கா உனக்கு தெரியும் இருக்கா ஆறு மதிப்பெண் தான் ஆறு மதிப்பெண்க்கு எவ்வளோ தேவை அவ்வளோ ஒன்றரை பத ஒன்றரை பக்கத்துக்கு மேலே நீ எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி கிராமங்கள் தங்கள் முகவரியை இழந்து வருகின்றன உன் கருத்தை விளக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இன்றைக்கு கிராமம் நகரத்தை நோக்கி அந்த போய்கொண்டிருக்கின்ற போக்கு 
இதெல்லாம் வந்து நீ உணர்ந்தது போல இன்றைக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் கிராமத்தில் வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா குடியிருப்பு பகுதிகளை பூரா அதாவது விவசாய பகுதிகள் பூரா குடியிருப்பு பகுதிகளை கிராமங்கள்லேயே மாற்றிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு வேலை வாய்ப்பு இன்மையினால அவங்க நகரத்தை நோக்கி போக வேண்டியிருக்கு அது உங்களுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து எப்படி எப்படிலாம் இருக்குங்கிறத நீங்கள் அதையும் ஒரு கட்டுரையாக சொந்தமாக ஒரு கட்டுரையாக எழுதலாம் ஆக இந்த வினாவை பொறுத்தல நீங்கள் கட்டுரை வடிவில் எழுத வேண்டும் அது மிக முக்கியமான செய்தியா அப்ப போர்த் என்பதுல என்ன பாருங்க இன்டர்னல் சாய்ஸ் மறந்துடாத மூணு கேள்வியும் கட்டாயமாக எழுதணும் ஒன்று அதை எழுதணும் இல்லைன்னா இதை எழுதணும் ஒன்று செய்யுள்ள ஒன்று உரைநடையில் மூன்றாவது துணைப்பாடத்தில் நினைச்சுக்கையா அதுக்கடுத்து பகுதி ஃபிஃப்த் பார்ட் ஃபிஃப்த்து இதோட அந்த வினாத்தால் முடிகிறது அந்த பார்ட் ஃபிஃப்த்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிப்பழாமல் எழுதுக இது மனப்பாட பகுதி மனப்பாட பகுதியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு வகையாக கேள்வி கேட்குறாங்க முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த பகுதி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த பகுதி மனப்பாட பகுதின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இயல் ஒன்றில் தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு அதே மாதிரி இயல் இரண்டில் நெடுதல் வாடை இயல் மூன்றில் கம்பராமாயணத்தில் ஒரு ரெண்டு பாடல் அந்த பாடல் பகுதி அந்த அந்த என்ன நட்சத்திர குறியீடு கொடுத்துருக்கூடிய அந்த பாடல் பகுதி அடுத்து இயல் நான்கில் ரெண்டு இருக்குது அதாவது விண்வேறு அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாட்டு அப்புறம் புறநானூற்றில் ஒரு பாட்டு இயல் ஐந்தில் தெய்வமணி மாலை இயல் ஆறில் சிலப்பதிகாரம் இயல் ஏழில் புறநானு புறநானூரில் மட்டும் ரெண்டு கேள்வி இருக்குது பார்த்துங்க ரெண்டு பாடல் இருக்குது இயல் எட்டில் ரட்சணி யாத்திரியமும் சிறுபானாற்று படையும் அப்போ இந்த பகுதிகளில் இருந்து ஏதாவது ஒரு பாடல் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த பாடல் தான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அருமையான பாட்டை தான் அரையாண்டு தேர்வில் கேட்டிருக்கிறாங்க அம்மா அதாவது நம்முடைய மாண்பு மிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் வாசித்த ஒரு அற்புதமான பாடல் காயினில் அறுத்து கவலம் கொளினே மாநிலவில்லதும் பன்னாட்காகும் நூறு சிறு ஆயிரம் தவித்து பூக்கூனினே வாய்வுகதினும் கால்புரிது கெடுக்கும் மெல்லியன் கிழவனாகி வரிசேரியா கல்லன் சுற்றமுடு பரிவுதவை எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் யானை புக்க புலம் போல தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமேங்கிற அந்த பாட்டை இங்கே கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதைவே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது கம்பராமாயணத்தில் கேட்கலாம் அல்லது சிலப்பதிகாரத்தில் கேட்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு என்ன பாடப்பது இருக்கோ அதில் வந்து எதுவுமே இது பண்ணால் அதை எழுதி மட்டும் பாருங்க ஏன்னா மனப்பாட பாட்டில் எழுத்து பழைய விட்டிங்கன்னா அரை மார்க் கால் மார்க் குறைச்சி போடுவாங்க அதனால் அதை அப்படியே எழுதி பாருங்க இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யாப்பு கேட்கலை கேட்காமல் இருக்கும்போது நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை தெரிந்தால் எழுது ஏன்னா பாவகை சுட்டுகன்னு அந்த ப முந்தியெல்லாம் கேட்பது உண்டு இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா புறநானுற்று செய்யுளை எழுதுகிறது தான் கேட்டிருக்கு அப்போ பாவகை சுட்ட சொல்லி சொல்லலை ஆகையினால் அதை எழு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான்கு மதிப்பெண் தானே அது என்ன கூட்டல் ரெண்டுன்னு போட்டால் அதுக்கு ஆறு மதிப்பெண் தந்திருப்பாங்க அது பாவகை இல்லாதனால அந்த பாடலை அப்படியே முழுமையாக பிறழாமல் அடிப்பிறழாமல் எழுதுற நேரத்தம் என் சீர் வருத்தமா இருந்தா மேல நான்கு சீர் ஐந்தாவது சீர உள்ள தள்ளி எழுதணும் அப்புறம் அந்த எதுகைக்கு நேர அழுதணும் ஆசிரிய பாவா இருந்தா நேர அழுதணும் வெண்பாவா இருந்தா ஈற்றடி மூன்று சீரா ஏனை அடிகள்ல நான்கு சீரா இருக்கிற மாதிரி நேரி சீர் வெண்பாவா இருந்தா ரெண்டாவது வண்டி இறுதியில் ஒரு கோடு போடணும் அந்த புத்தகத்தில் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க எழுதணும் இப்ப அதே மாதிரி தெய்வ வழி மாலையில எல்லா பதிகங்களும் ரெண்டே ரெண்டு அடி தான் கட்டிருக்காங்க ஏன்னா பாடல் பெரிய பாடல் ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நிற்கின்ற உத்தமரதம் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் பெருமை பெரும் எனது பூக்கள் பேச வேண்டும் பொய்மை பேசாத இருக்க வேண்டும் பெருநெறி பிடித்து ஒழுக வேண்டும் மதமானவை பிடியாத இருக்க வேண்டும் அது ஆனால் நிறைய இருக்கு ஆனால் உனக்கு ரெண்டே அடி தான் மனப்பாட பாட்டு அந்த ரெண்டு அடிகளை மட்டும் நீ எழுதுனா போதும் எனக்கு தெப்பூவெல்லாம் தெரியும்னு நீ எழுதிக்கிறதா நேரம் பார்த்தாது உனக்கு அதுக்காகத்தான் சொல்ல வரேன் ஆயில உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியில் எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் நீ எழுதுனா போதும் ஏன்னா அதை வந்து தொடக்க சொல் கொடுத்துருவாங்க அல்லது அந்த தலைப்பை கொடுத்துருவாங்க அடுத்து திருக்குறள் இதில் என்னென்னா முடிவு கொடுத்து கேட்குறாங்க அது அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா தொடக்கம் கொடுத்து கேட்டால் ரொம்ப சுலபம் முடிவு கொடுத்து கேட்கும் பொழுது நீ கொஞ்சம் இருக்கணும் அதாவது இயல் மூன்றில் அன்பும் மரணம் உடை தாயில் வாழ்க்கை பண்பும் பயணம் அது அப்படின்னா அது என்ன முடியும் குறட்பா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் வானுரை தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் 
படும் என முடியும் குரட்பா இப்படி இப்படி கேட்பாங்க ஆகையினால நீ அத்தனை குரட்பாக்களையும் நீ என்ன பண்ணு சொன்னா அடிக்கடி மனசுக்குள்ள கொண்டு வரணும் எப்படி முடியுது எப்படி முடியுது அப்படின்னு கொண்டு வந்து நீ அதை எழுதணும் இப்படி எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா மனப்பாட பாட்டுல அப்படியே ஆறு மதிப்பெண் வாங்கலாம் ஆக இந்த வினாத்தாள் வடிவமைப்பை வைத்து பார்க்கும் பொழுது தொண்ணூறுக்கு தொண்ணூறு மதிப்பெண் வாங்குவது என்பது மிக மிக எளிமையானது உங்களுடைய அந்த மூன்று மணி நேரத்தையும் நீங்க மேலாண்மையை சரியாக பயன்படுத்துங்கள் எந்த கேள்விக்கு எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கலாம் அப்படிங்கிறத மனதில் ஒரு திட்டமிட்டு கொண்டு பெரிய கேள்விகளுக்கு சற்று நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிறிய கேள்விகளுக்கு அந்த மதிப்பெண் திறந்தற்போல நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் உயர்ந்த மதிப்பெண்ணை பெறலாம் வெற்றி பெறுவது என்பது மிக 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 எளிது தமிழிலே தோல்வி என்ற சொல்லுக்கே இடமில்லை ஏனென்றால் ஒரு ஆங்கில பழமொழி உண்டு முடியாதது என்று சொல்ல என்ற சொல்லே அகராதியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்றான் ஒருத்தர் அது மாதிரி முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க முடியும் என்று நினைங்கள் ஆக இந்த பதிவை கேட்கின்ற அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் மீண்டும் அடியேனும் இந்த கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சி நடத்துகின்ற மகேந்திர பாபு அவர்களும் வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து எதிர்காலத்திலே நீங்கள் உயர்ந்த பிள்ளைகளாக திகழ்ந்த வேண்டும் திகழ வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்